போஸ்வார் இன்றைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை ஏப்ரல் மாதம் ஏழாம் தேதி சற்று நேரத்துக்கு முன்பு ஃப்ரான்ஸுடைய மருத்துவ குழு தலைவர் அறிவித்த தகவலின் பணி ஃப்ரான்ஸில் கொரோனா வைரஸால் இறந்தவருடைய எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்தை தாண்டிவிட்டது சரியாக சொல்வதாக இருந்தால் பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தெட்டு பேர்கள் இந்த கொரோனா வைரஸால் மார்ச் மாதம் முதலாம் தேதியிலிருந்து இன்று வரை இறந்திருக்கின்றார்கள் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தேழு பேர் வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டிருந்திருக்கிறார்கள் இதில் வந்து மருத்துவமனையில் இருந்தவர்களும் சரி இறந்தவர்கள் ஒரு பகுதியினர் பிறகு அந்த வயதானவர்கள் ஓய்வு இல்லத்தில் இருந்தவர்களும் இருந்தவர்களும் இதில் வந்து கணக்கில் அடங்குவார்கள் ஆக இதில் பார்க்கும் பொழுது ஏழாயிரத்தி தொண்ணூத்தோரு பேர் மருத்துவமனைகளில் வைரஸால் இறந்திருக்கிறார்கள் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு பேர் இந்த வயதானவர்கள் ஓய்வு இல்லங்களில் இறந்திருக்கிறார்கள் இன்றைய தேதியில் மருத்துவமனைகளில் முப்பதாயிரம் பேர்கிட்ட சிகிச்சையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸ்க்காக சிகிச்சையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் முக்கியமாக ஏழாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தோரு பேர் ஹிரிய நியமாசியம் என்ற தீவிர சிகிச்சையில் செயற்கை மூச்சு கொடுக்கின்ற அந்த சிகிச்சையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே நிலைமை வந்து இன்னும் சீரடையவில்லை இன்றைய தேதியில் இப்போ இந்த இந்த உள்ளிருப்பு கட்டுப்பாடு எப்போ முடியும் அது எப்போ தளர்த்தப்படும் என்ற கேள்வியே வந்து தற்போது கேட்க முடியாது அதை பற்றி யோசிக்கவே முடியாது என்று ஜெரோம் சலோமன் அறிவிச்சிருக்கார் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்று காலையில் பிரதம மந்திரி எதுவார் பிலிப் அவரும் வந்து தீக்கும் ஃபின்மோ செப்பா புர்தேமா அதாவது நாளைக்கே வந்து இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிட முடியாது அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரான்ஸுடைய உயர்மட்ட அகாடமி து மெடிசின் என்ற உயர்மட்ட மருத்துவ குழு வந்து அவர்களும் வந்து இந்த இது கொம்ஃபின்மோ வந்து சிப்போ குசியர் செமன் அதாவது பல வாரங்களுக்கு நீடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே நாம் வந்து இது எல்லாத்தையும் இந்த இந்த விஷயங்கள் இந்த இனிமே இன்னும் இன்னும் வந்து சில வாரங்களுக்கு நீடிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதாக இதற்கு வந்து நாம் தயாராக இருக்கணும் அந்த ஜஸ்ட் பாரியர் என்கின்ற வெளியில் போயிட்டு வந்தால் கை க கைகளை வந்து வெளியில் போயிட்டு வந்தாலும் சரி வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாலும் சரி கைகள் அடிக்கடி கழுவுவது வெளியில் போகும்போது முடிந்தால் மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு போவது அது மட்டும் இல்லாமல் தும்மல் இருமல் வந்தால் நேரடியாக தும்மாமல் இந்த இதில் தோள்பட்டையில் திருப்பி தலையை திருப்பி தும்முவது அடுத்தவரோடு ஒட்டி கொண்டு நிற்காமல் குறைந்தபட்சம் ஒரு மீட்டர் இடைவெளி விட்டு நிற்பது இது போன்ற செயல்கள் வந்து கட்டாயமாக கடைபிடிக்க வேண்டும் இந்த மாஸ்கிகளை பொறுத்த வரையில் நேற்று நான் சொல்லியிருந்தேன் நீஸ் நகரத்தில் அடுத்த வாரத்திலிருந்து அனைவருமே பொதுமக்கள் அனைவருமே மாஸ்க் போட வேண்டும் அதற்கான ஏற்பாடுகளை அந்த நீஸ் நகர மேயர் செய்து வருகின்றார் கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு அந்த மாஸ்கிகள் அதாவது கழுவி ஒரு மாதத்திற்கு பல முறை அதை வந்து கழுவியை துவைத்து துவைத்து பயன்படுத்தக்கூடிய துணி மாஸ்குகளை வந்து கொடுப்பதாக கொடுக்கப் போவதாக சொல்லியிருக்கின்றார் இன்றைக்கு வந்து போர்தோ நகரத்திலையும் சரி இந்த கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சம் பேருக்கு இந்த இந்த மாஸ்குகளை விரைவிலே வந்து நாங்கள் கொடுப்போம்னு அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஆக இந்த மாஸ்குகளை எல்லா நகரங்களிலும் எல்லா மக்களும் வந்து விரைவிலே வந்து போட்டுக்கொண்டு போக வேண்டிய ஒரு சூழல் வரலாம் இதன் மூலமாக இந்த தமிழர்களில் நிறைய தையல்காரர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் வந்து நீங்கள் அந்த இந்த மாஸ்குகள் வந்து எப்படி சரியான முறையில் தைப்பது என்பதற்கான வழிமுறைகள் இணையதளத்திலே இருக்கின்றது அவ அவற்றை பின்பற்றி நீங்கள் உங்களால் முடிந்தால் நீங்கள் வந்து மாஸ்குகள் தயாரித்து சரியான முறையிலேயே சரியான முறையிலே தயாரித்து தமிழ் மக்களுக்கு இலவசமாக கொடுக்கலாம் அல்லது ஒரு விலை வைத்தும் கொடுக்கலாம் இந்த இதுவும் ஒரு எதிர்காலத்திலே வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு ஒரு நல்ல தொழிலாக கூட சிலருக்கு அமைய வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஏனென்றால் வருங்காலத்திலே உலகத்தில் எந்த மூலையிலே வைரஸ் பரவுது என்ற செய்தி வந்தாலும் முதற்கட்டமாக அனைவருமே மாஸ்குகள் போட்டுக்கொண்டு தான் ஒரு தற்பா தற்காப்புக்காக மாஸ்கில் போட்டு கொண்டு போகின்ற சூழல் வந்து கட்டாயமாக வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது அடுத்ததாக இந்த இறந்தவர்கள் இந்த கொரோனா வைரஸால் இறந்தவர்கள் சம்பந்த அவருடைய இறுதி சடங்குகள் பற்றி அரசாங்கம் ஒரு சில சட்ட திருத்தங்களை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் இந்த வைரஸால் இறந்தவர்கள் அல்லது வைரஸால் இறந்திருக்கலாம் என்று சந்தேகப்படுபவர்களுடைய உடல்களை வந்து உடனடியாக அதாவது அவருடைய உறவினர்களுக்காக காத்திருக்க கூட காத்திருக்க தேவையில்லை உடனடியாக அவருடைய உடல்களை வந்து சவப்பெட்டியில் வைத்து மூடிவிட வேண்டும் மீசாம்பியர் இமீதியாது என்று உடனடியாக மூடிவிட வேண்டும் என்று அதி அறிவித்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே இந்த உறவினர்கள் வந்து அந்த இறந்தவருடைய முகத்தை பார்ப்பதற்கு கூட நேரம் கொடுக்க முடியாத 
முடியாமல் உடனடியாக மூட வேண்டும் என்ற ஒரு முறையும் ஒரு சட்ட திருத்தமும் வந்து இன்றைய வந்து வந்திருக்கின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இறந்த உடலை வந்து கழுவவோ கழுவு துடைப்பது மக்கி அதாவது அலங்காரம் செய்வது உடை உடுத்துவது இது போன்ற கண்களை மூடுவது இது போன்ற எந்த ஒரு செயலுமே செய்யக்கூடாது ஏனென்றால் இதனால் கூட வந்து தொடுவதால் அந்த கொரோனா வைரஸ் அந்த அந்த போம்பியூனு சொல்லுவார்கள் அந்த இறுதி சடங்குகள் செய்கின்ற அந்த நிறுவனத்திலே வேலை செய்பவர்களுக்கு பரவுகின்ற அவர்களும் பயப்படுகின்றார்கள் ஆகவே அவர்களை பாதுகாக்கின்ற எண்ணத்திலே வந்து இது போன்ற திருத்தங்களை சட்ட திருத்தங்கள் வந்திருக்கின்றன அது போன்ற செயல்களும் செய்யக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இறுதி சடங்குகள் அந்த புதைப்பதோ எரிப்பதோ அது போன்ற சடங்குகள் நடக்கும்போது இருபது ஆட்களுக்கு கூடுதலாக உறவினர்கள் வந்து இருக்கக்கூடாது என்ற ஒரு சட்டமும் வந்திருக்கின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த உடலை வந்து எரிப்பதற்கு அல்லது புதைப்பதற்கு வந்து இருபத்தி ஒரு நாட்கள் வரையிலே கால அவகாசம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சில நேரங்களிலே வந்து அந்த உடலை பாதுகாப்பான முறையிலே வைத்திருந்தால் ஆறு மாதங்கள் போல வைத்திருந்து ஆறு மாதங்களுக்குள் வரையில் வைத்திருக்கலாம் என்ற ஒரு முறையும் வந்து வந்திருக்கின்றது அடுத்ததாக இந்த சுமார் பார்சியல் சம்பந்தமாக எனக்கு நிறைய பேர் தொடர்பு கொண்டு அவர்கள் வந்து அவருடைய சம்பளம் கொடுக்கப்பட்ட சம்பளம் வந்து சரியான முறையில் இருக்கின்றதா என்று பல மாறி கேட்டிருந்தார்கள் அது சம்பந்தமான இந்த ஒரு விளக்க வீடியோவை நீங்கள் விளக்கத்தை வந்து பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து இந்த சுமார் பார்சியல் அந்த சுமார் டெக்னிக் இந்த சுமார் பார்சியலை பற்றி நான் வந்து இப்போ ஏப்ரல் மாதத்தை நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் ஏப்ரல் மாதம் இப்போ நடந்து கொண்டிருக்க மாதம் இந்த மாதம் முழுசாகவே ரெஸ்டாரண்ட்டுகளில் இந்த சுமார் பார்சியலில் இருக்கக்கூடிய பணியாளர்களுக்கு அவங்களுக்கு எப்படி சம்பளம் கொடுக்கப்படும் என்றதை பற்றி இதில் நான் விளக்கம் கொடுக்குறேன் இது வந்து ஒரு முழு மாதத்திற்கு முழு மாதம் ஏப்ரல் மாதம் முழுமையாக வந்து வேலைக்கு போகலைன்னா சுமார் பார்சியல் மூலமாக எப்படி கொடுக்கும் அதுக்கு பிறகு மார்ச் மாதம் முடிந்த மாதத்திற்கு பதினைஞ்சு நாட்களுக்கு இந்த சுமார் பார்சல் எடுப்பவர்கள் வந்து இதன் அடிப்படையில் பாதி சம்பளத்தை அவர்கள் கணக்கில் எடுக்கலாம் இந்த சுமார் பார்சல் மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்படும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதலாவது ஆள் வந்து அவருக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு மணி நேரம் அறுபத்தேழு இது வந்து அவருடைய அந்த கூந்த்ரா நேரம் வேலை செய்கிற மாதத்திற்கான அந்த நேரம் முப்பத்தஞ்சு மணி நேரம் வாரத்துக்கான அந்த கூந்த்ரா காலம் அது அவருடைய ஒரு மணி நேர சம்பளம் வந்து ஸ்மிக் சம்பளம் பத்து யூரோ பதினஞ்சு சாத்தி அப்ப இது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது யூரோ நாற்பத்தி ரெண்டு சாத்தி அவருடைய புரூச் சம்பளம் முழு சம்பளம் அதற்கு பிறகு அவருடைய அந்த குசிதாசியம் உற்சாக அந்த குசிதாசியம் போக அவருக்கு நேற்றா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினெட்டு யூரோ வரும் இதுல நான் வந்து இந்த பஸ் நவிகோவு அல்லது அவாத்தா கண்ணாச்சியம் சொல்ற அந்த சாப்பாட்டுக்காக கொடுக்கறது இதெல்லாம் நான் அதில் சேர்க்கல ஆகவே இந்த மாதிரி நேற்று வாங்குறவங்க ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினெட்டு யூரோ ஸ்மிக் சம்பளத்துக்கு நூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு மணி நேரம் அறுபத்தி ஏழுக்கு வேலை செய்கிறவர்களுக்கு இந்த சம்பளம் இவர்களுக்கு சுமார் பார்சியல் மூலமாக என்ன ஆகும்னா இந்த இந்த ஸ்மிக் ஓர இது வந்து பத்து யூரோ பதினஞ்சு சாந்தியில் எழுபது சதவீதம் எடுப்பார்கள் இப்போ இதில் எழுபது சதவீதம் எடுத்தால் அது வந்து எட்டு யூரோ மூணு சாந்தியும் வருகின்றது இதை இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று அறுபத்தி ஏழாவில் பெருக்கும் போது நேரடியாக ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினெட்டு யூரோ இந்த தொகை வந்து விடும் ஆகவே இந்த ஸ்மிக் சம்பளத்துக்கு ஆயி நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு மணி நேரம் அறுபத்தி ஏழுக்கு வேலை செய்வர்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்மார்ட் பார்சியலால் இழப்பு ஒன்றுமே இருக்காது முழு மாதத்திற்கு கணக்கு போட்டார் அவருக்கு இழப்பு இருக்கா அடுத்ததா இன்னொருவர் இவர் வந்து அதே போல தான் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு மணி நேரம் அறுபத்தி ஏழு வேலை செய்கிறார் அவருக்கு மாத ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஸ்மிக் சம்பளம் தான் இதுவும் ஆனால் ஒவ்வொரு மாதமும் இவர் வந்து கூடுதலாக அதாவது சுப்ளி மாத்தர் என்று ஒவ்வொரு மாதமும் உதாரணத்துக்கு இருபது மணி நேரம் அவர் வேலை செய்கிறார் என்று நாம் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த இருபது மணி நேரத்துக்கு அவருக்கு வந்து க தொகை வந்து கொடுக்க மாட்டான் இந்த சுமார் பார்சல் இருக்கும்போது அவருக்கு ஏர் சுப்ளி மாத்தருக்கு சம்பளம் வந்து கொடுக்கப்படாது ஆகவே இந்த இருபது மணி நேரம் வந்து நம்ம வந்து அடிச்சிடலாம் அப்ப இந்த மாதிரி இதற்கு மூணு ஜனவரி மாதம் பிப்ரவரி மாதம் அது போல ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து ஏர் சுப்ளி மாத்தர் செய்து வந்தவர்களுக்கு ஏர் சுப்ளி மாத்தர் கொடுக்க மாட்டாங்க அவர்களுக்கும் அதே சுமிக் சம்பளம் தான் வரும் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினெட்டு யூரோ அப்ப இவருக்கு வந்து இழப்பு தொகைன்னு பார்த்தா அந்த ஏர் சுப்ளி மாத்தர் இதற்கு முன்னாடி மாதா மாதம் அவர் செய்து வந்து அதற்கான அந்த சம்பளம் வந்து அவருக்கு இழப்பு தொகையாக இருக்கும் அடுத்ததாக இருக்கும் மூன்றாவதாக பார்த்தால் இப்ப இவர் வந்து இவரும் வந்து நூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு மணி நேரம் அறுபத்தி ஏழு வேலை செய்கின்ற மாதத்திற்கு ஆனால் இவருடைய சம்பளம் வந்து ஸ்வீக் சம்பளத்தை விட கூடுதலாக அதாவது இவருக்கு வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு பனிரெண்டு யூரோ ஐம்பது சாந்தியும் சம்பளம் இது போன்ற இருப்பவருக்கு வந்து ஒரு மாதத்துல இவருக்கு வந்து
இந்த புட் சம்பளத்தில் எழுபது சதவீதம் பார்க்கும்போது எட்டு ஈரோ ஐம்பது சாந்தியும் வருகின்றது ஆகவே இந்த எட்டு ஈரோ ஐம்பது சாந்தியும் இந்த நூற்றி ஐம்பத்தொன்று அறுபத்தி ஏழாவில் பெருக்கும் பொழுது அவருக்கு ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது ஈரோ இவருக்கு சுமார் பாசியல் மூலமாக முழு மாதத்திற்கு இவருக்கு கொடுக்கப்படும் ஆக இதையும் இதையும் இந்த வித்தியாசத்தை பார்க்கும்போது இவருக்கு வந்து நஷ்டம் வந்து ஆயிரத்தி இழப்பு வந்து ஆயிர நூத்தி அறுபத்தாறு ஈரோ இவருக்கு வந்து இழப்பாக இருக்கும் அடுத்தது நான்காவதாக இவர் வந்து இவரும் வந்து இவரை போலதான் ஆனா ஒவ்வொரு மாதமும் இவர் வந்து கூடுதலாக அந்த ஏர் சுப்ரீமாக செய்து கொண்டு வருகிறார் முப்பது மணி நேரம் அது போல செய்து கொண்டு வந்தாலும் இவருக்கும் வந்து இந்த முப்பது மணி நேரம் இந்த ஏர் சுப்ரீமாக முன்பு அவர் வந்து ஒவ்வொரு மாதம் செய்து வந்தாலும் இந்த சுமார் பார்சல் இருக்கின்ற அந்த முழு மாதத்திற்கு அவருக்கு ஏர் சுப்ரீமாக அதுக்கான சம்பளம் வந்து கொடுக்கப்படாது அவருக்கும் வந்து இதே தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஈரோ இப்போ இவருக்கு இழப்பு தொகைன்னு பார்த்தா இந்த நூற்றி அறுபத்தாறு ஈரோ இல்லாமல் இவர் ஏர் சுப்ரீமாத்தையர் அந்த மாத மாதம் செய்கின்ற அந்த தொகையும் வந்து இவர் கிழப்பாக வரும் ஆனால் இப்போ உணவுப்படிகள் எடுத்துட்டால் நிறைய பேருடைய கோத்ரா ஒப்பந்தம் வந்து இந்த நூற்றி அறுபத்தொம்பது மணி நேர கோத்ரா தான் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் இந்த நூற்றி ஐம்பத்தொன்று கோத்ராவில் இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க நூற்றி அறுபத்தொம்பது மணி நேர கோத்ரா அவர்களுக்கும் வந்து இந்த அடிப்படையில் தான் அதாவது சுமார் பாசியில் பொறுத்த வரையில் நூத்தி ஐம்பத்தி ஓரு மணி நேரமும் இது கூட இது கூட வந்து பதினேழு மணி நேரம் சுப்ரீமாக தேர்வு இருப்பது போல தான் இதில் கணக்கு அப்போ அரசாங்கம் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தோரு மணி நேரத்துக்கு தான் அறுபத்தேழு தான் அவர்கள் வந்து தொகை கொடுப்பார் இருந்தாலும் இந்த உணவு விடுதி சங்கம் வந்து அரசாங்கத்துக்கு கூட வேண்டுகோள் வச்சிருக்கிறாங்க உணவு அமைச்சர்கிட்ட வெளித்துறை அமைச்சர்கிட்ட இந்த நூற்றி ஐம்பத்தோரு மணி நேரம் அறுபத்தேழுக்கு கணக்கு பண்ணாமல் நூற்றி அறுபத்தொம்பது மணி நேரத்துக்கு கணக்கு பண்ண சொல்லி அவர்கிட்ட வேண்டுகோள் வச்சிருக்கிறாங்க அந்த வேண்டுகோளை வந்து நான் அமைச்சர் வந்து பரிசீலிக்கிறதா அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அது சம்மந்தமாக கூடிய விரைவில் அந்த சட்ட மாற்றம் வெளிவட வெளிவரவதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு அந்த சமயத்தில் இந்த இடத்துல வந்து நூற்றி ஐம்பத்தொன்று அறுபத்தி ஏழுக்கு பதிலாக இந்த நூற்றி அறுபத்தொம்பது மணி நேரம் கூட்டுறால வேலை செய்கிறவங்க இந்த அடிப்படையில் கணக்கப்படும் ஆகவே உங்களுக்கு வந்து இந்த முடிந்த மார்ச் மாதம் கொடுக்கப்பட்ட சம்பளம் வந்து எப்படி அதாவது நீங்கள் வந்து அது குறைவாக இருக்கின்றது என்று நீங்கள் நினைத்தாலும் கூட தயவு செய்து அமைதியாக இருங்கள் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய முதலாளியிடம் தொடர்பு கொண்டு அதற்கான விளக்கத்தை கேட்பதற்கோ அதற்காக சண்டை போடுவதற்கோ இது வந்து சகந்த உகந்த நேரம் கிடையாது ஏனென்றால் உங்கள் பத்தம் முதலாளிக்கு கூட இது சம்பந்தமான விஷயங்கள் வந்து தெளிவாக தெரியாது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து புதிதாக நடைமுறைக்கு வந்த சட்ட மாற்றங்கள் நான் வந்து சில எக்ஸ்பர்ட் கொண்டாவில் கூட அவரோட வந்து தொடர்பு கொண்டு சம்பந்தமாக பேசிப்பது அவர்களுக்கும் கூட சரியான வந்து தெளிவுகள் இல்லை ஆகவே இந்த நேரத்திலே வந்து நீங்கள் இதை பற்றி உங்கள் முதலாளியிடம் வந்து விளக்கம் கேட்டு அவரையும் வந்து தேவையில்லாமல் டென்ஷன் செய்வதற்கு வந்து சரியான உகந்த நேரம் கிடையாது பொறுமையாக இருங்கள் இந்த கொரோனா பிரச்சனை ஓரளவுக்கு தனிந்த பிறகு நீங்கள் மறுபடியும் வேலைக்கு போகும்போது இது சம்பந்தமான விளக்கங்களை கேட்கலாம் ஏனென்றால் இப்போ இந்த இந்த ஃபீஸ் தப்பை சம்பளத்தாலேயே ஏதாவது திருத்தங்களை கேட்பதற்கு உங்களுக்கு ஐந்தாண்டுகள் வரையில் சட்டம் வந்து அனுமதிக்கின்றது ஆகவே இதை வந்து கவனத்திலே எடுத்துக்கொண்டு புத்திசாலித்தனமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் மற்றபடி இந்த இந்த சுமார் பரிசியல் காலகட்டத்தில் அதற்காக கொடுக்கப்படுகின்ற அந்த தொகை வந்து வருமான வரியில் வந்து இணைக்கப்படும் அதாவது சுமார் பரிசியலுக்காக ஆக்டிவிட்டி பரிசியல் என்று சொல்லுவார்கள் அதையும் வந்து அதாவது உங்களுடைய சம்பள இந்த மார்ச் மாத சம்பளத்தால் சுமார் பரிசியல் என்று எழுதியிருக்காமல் போகலாம் ஆக்டிவிட்டி பரிசியல் என்று எழுதியிருப்பார்கள் அதுதான் அந்த சுமார் பரிசியலுக்கு உரு உரிய உரிய நேரம் அது அந்த தொகை வந்து அம்போவில் வந்து சேர்க்கப்படும் அடுத்ததாக இந்த சுமார் பரிசியல் இருக்கின்ற காலகட்டத்திற்கு உங்களுக்கு வந்து கோஷி பையை கொடுக்கப்படும் அது அதே போல் பிறகு அந்த சுமார் என்கின்ற அந்த போலோ அம்புலுக்கா அம்புலுவாக்கான உரிமையில் கூட அந்த சுமார் பரிசியல் இருக்கிற நேரங்கள் வந்து சேர்க்கப்படும் இதையும் வந்து நான் இந்த தகவலை கூடுதலாக சொல்ல விருப்பப்படுகின்றேன் அடுத்ததாக இன்னொருவர் வந்து கேட்டிருந்தார் அவர் வந்து அவருடைய முதலாளி அவருக்கு தொடர்பு கொண்டு பத்திரம் அவருக்கு தொடர்பு கொண்டு இது போல் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து லிபரேசம் செய்ய போகின்றோம் லிபரேசம் மட்டும் செய்வதற்காக அவர் ரெஸ்டாரண்ட்டை வந்து விரைவிலே திறக்க போகின்றார் அப்போ இவரை வந்து வேலைக்கு வர சொல்லியிருக்கின்றார் நான் வந்து வேலைக்கு போக வேண்டுமா என்று அவர் கேட்டிருந்தார் இவர் வந்து தனி தனி தனிப்பட்டால் இவர் வந்து வீட்டில் வந்து குழந்தைகள் அவர் பார்த்து கொள்வதற்காக குழந்தைகளும் அந்த மாதிரி யாரும் இல்லை இந்த கட்டத்தில் வந்து அவர் வேலைக்கு போக வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் தான் இருக்கின்றார் அப்படி இவருக்கு வந்து கொரோனா அந்த பிரச்சனையால் பயம் இருந்தால் இவர் அதிகபட்சமாக தன்னுடைய மருத்துவரை தொடர்பு கொண்டு அவர்கிட்ட வந்து அரைமானதி கேட்கலாம் ஆனால் இருந்தாலும் இன்றைய சூழலில் நூற்றுக்கு அறுபத்தைந்து பேர் வேலைக்கு சென்று கொண்டு
மற்றது வந்து இந்த நம்ம மின்சாரம் எரிவாயு அந்த அது சம்மந்தப்பட்ட தொழில் செய்பவர்கள் இது போன்ற பல துறையில் மருத்துவ துறையில் நம்ம மருத்துவ நம்ம தொலைக்காட்சியில் பார்க்கும் மருத்துவ துறையினர் இது போன்ற பல துறையினர் வந்து வேலை செய்து கொண்டு தான் வருகின்றார்கள் ஆகவே பயந்து கொண்டு பயம் நிச்சயமாக உயிர் பயம் வந்து அனைவருக்குமே இருக்கும் எனக்கும் இருக்கின்றது ஆகவே நீங்கள் வந்து சூழலை பொறுத்து தான் இதை பார்க்கணும் உங்களுடைய முதலாளி வந்து உங்களுடைய பாதுகாப்பான முறையிலே வந்து வேலை செய்வதற்கான வழிகளை செய்திருக்கிறாரா என்று பார்த்து நீங்கள் வேலைக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இருந்தால் வேலைக்கு போகலாம் மற்றபடி அடுத்ததாக இந்த வீடுகள் வாங்குவதற்காக இந்த ஹோம் இஸ் துவாந்த் அதாவது வீடு வாங்க பலருக்கும் தெரியும் வீடு வாங்கியவர்களுக்கு முதல் கட்டமாக நீங்கள் வீடை பார்த்து விட்டு அந்த வீடு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் ஹோம் இஸ் துவாந்த் என்ற அஜான்ஸ் இம்மொபிலி அந்த அவங்க மூலமாகவோ அல்லது நொத்தர் மூலமாகவோ செய்வது வந்து வழக்கம் இப்போ பொதுவாக அந்த ஹோம் இஸ் துவாந்த் நீங்கள் கையெழுத்து போட்ட பிறகு நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்கு அல்லது இரண்டு அறுபது நாட்கள் பொதுவாக நாற்பத்தைந்து நாட்கள் அறுபது நாட்கள் வரைகள் கூட போகலாம் அதற்குள் வந்து வங்கியில் நீங்கள் அந்த கடன் பெறுவதற்கான அந்த 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 ஒப்புதலை வந்து அக்வப்ரியாபிள் அக்வப்ரியாபிள் அப்படின்னு சொல்வார்கள் ப்ரைமொபிலி அதை வந்து வாங்கி நீங்கள் வந்து நொத்தருக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்போ அந்த மாதிரியான அந்த நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்குள்ள அந்த கொடுக்க முடியாவிட்டால் அதாவது வங்கி வந்து அந்த கிருதியை நீங்கள் கேட்ட அந்த கடனை வந்து நிராகரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது வேற காரணத்திற்காக அப்படி நிராகரித்தால் அந்த கடிதத்தை வந்து நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்குள்ள நொத்தருக்கு வந்து அதை அனுப்ப வேண்டும் அந்த வீடு விற்பவருக்கும் அனுப்ப வேண்டும் அல்லது நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த கிருதி கொடுத்தால் அந்த தகவலை அனுப்பி அறிவிக்கலாம் மற்றபடி இந்த நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்குள் உங்களுக்கு வந்து அந்த கிருதி கொடுப்பதற்கான அந்த இது இல்லை அந்த அத்தசாட்சி நீங்கள் ஓகே வா இல்லையான்னு கொடுக்காத பட்சத்தில் நாற்பத்தஞ்சு நாள் தாண்டி விட்டால் சில நேரங்களில் வந்து பத்து சதவீதம் அபராத தொகை கட்ட வேண்டி வரும் இது வந்து செய்தவர்களுக்கு தெரியும் அது வந்து கொஞ்சிஷியோ சிஸ்பான்சிவ்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சிஷியோ சிஸ்பான்சிவ் திப்கை மொபிலி என்று சொல்வார்கள் இது அந்த ஃபார்ம் இந்த வந்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் இப்போ என்னென்னா பன்னெண்டாம் பன்னிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு எழுதப்பட்ட பன்னிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுடைய நீங்கள் இதற்கு முன்பே எழுதப்பட்ட அந்த ஃபோம் இஸ் த வாந்த் அந்த டிலே டிலே இது கொஞ்சம் சுஸ்பான்சிவ் அந்த காலம் அந்த டேட் வந்து பன்னெண்டு அந்த மார்ச் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு வந்தால் நீங்கள் வந்து அந்த கால தவணை வந்து இந்த கொம்ஃபின்மோ இந்த எத்தாய் ஊர்ஜாஸ் இருக்கிற அந்த காலம் முடிகிற வரையில் நீங்கள் வந்து பயப்பட வேண்டாம் அதற்கு பிறகு மறுபடியும் மீதம் இருக்கிற நாட்களுக்கு வந்து அது தொடரும் ஆகவே அந்த டிலே வந்து தள்ளி வைக்கப்படுகின்றது ஆக இதற்காக வந்து அந்த இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுடைய அந்த கால நேரம் முடிவடைந்தால் அதற்காக வந்து பயப்பட வேண்டாம் அந்த நிலையை வந்து தள்ளி வைக்கப்படுகின்றது என்று அரசாங்கம் அதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிக்க அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக நொத்தர்களும் வந்து இந்த நேரடியாக அவர்களை சந்தித்து இந்த வீடு வீட்டு ஒப்பந்தம் எழுத கொன்ட்ரா எழுதுவது இந்த வீடு அஷா இம்மொபிலி அந்த உறுதி சொல்வார்களுக்கு அது எழுதுவது சம்பந்தமாக நேரடியாக செல்ல தேவையில்லை நொத்தர்கள் வந்து இந்த போன்று தொலைத்தொடர்பு மூலமாகவே வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் என்று அதன் மூலமாகவே வீடு வாங்குபவர் வீடு விற்பவர் மற்றும் நொத்தர் இவர்கள் மூன்றுமே வந்து ஒரே நேரத்திலே அவர்கள் வீட்டிலே இருந்து கொண்டு கூட இதற்கான அந்த ஒப்புதலை செய்யலாம் என்று அரசாங்கம் இப்போது வந்து அனுமதி கொடுத்திருக்கிறார்கள் சிலர் வந்து கோத்ராஜ் மரியாஷ் நொத்தர் மூலமாக திருமண ஒப்பந்தம் செய்வார்கள் பேக்ஸ் செய்வார்கள் இது போன்ற விஷயங்கள் கூட நேரடியாக செல்லாமல் தொலை தொடர்பு மூலமாக செய்யலாம் என்ற ஒரு வழி வழிமுறையும் வந்து தற்போது நடைமுறைக்கு வந்திருக்கின்றது மற்றபடி அடுத்த தகவல் வந்து இது என்ஜி என்கின்ற அந்த நிறுவனத்திலே மின்சாரம் அல்லது எரிவாயு பதிந்திருப்பவர்கள் இது வந்து தனிப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு என்ஜி அந்த நிறுவனத்திலே பதிந்திருப்பவர்களுக்கு வந்து அந்த என்ஜி நிறுவனம் இரண்டு மாதங்களுக்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு அந்த மின்சார ஃபேக்ட்ரியில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அபன்மோ என்று இருக்குமா மின்சாரத்துக்கு நீங்கள் பயன்படுத்துகின்ற தொகைக்கு கிடையாது அந்த அபன்மோ தொகைக்கு நார்மலாக பொதுவாக அது வந்து எட்டு ஈரோவிலிருந்து பத்து பன்னிரெண்டு ஈரோ வரையில் அது மாதத்திற்கு இருக்கும் அந்த தொகை இரண்டு மாதத்திற்கு அந்த தொகையை வந்து அவர்கள் வந்து ரத்து செய்வதாக அறிவித்திருக்கின்றார் அப்போ இந்த என்ஜி நிறுவனம் மட்டும்தான் இப்போ தற்போது அறிவித்திருக்கிறார்கள் அந்த நிறுவனத்திலேயே எலக்ட்ரிசிட்டி மற்றும் கேஸுக்கு ஒப்பந்தம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு இந்த வருகின்ற ரெண்டு மாதங்களுக்கு அந்த அபன்மோ தொகை வந்து ரத்து செய்யப்படுகின்றது அதன் மூலமாக அதிகபட்சமாக இருபது யூரோ வரையிலே உங்களுக்கு தொகை வந்து நீங்கள் வந்து சிக்கனம் பிடிக்கலாம் அடுத்தது இது வந்து அந்த தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ரெஸ்டாரண்ட் வைத்திருப்பவர்களுக்கு அவர்கள் வந்து இந்த அவங்களோட ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து தொலை தொலைக்காட்சி தெளிவு வச்சிருப்ப தெலிவிஷன் வச்சிருப்பார்கள் அந்த தெலிவிஷத்துக்கு வந்து வருட வருடத்துக்கு ஒரு முறை ஒர
வரி கட்ட வேண்டும் இது வந்து தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அதாவது ரெஸ்டாரண்ட்டிலே நீங்கள் டிவி வைத்திருந்தால் டெலிவிஷன் வச்சிருந்தால் அதற்காக ஒரு வரி கட்ட வேண்டும் இது இது வந்து அந்த வைத்திருப்பவர்களுக்கு தெரியும் இந்த வரி வந்து பொதுவாக இந்த ஏப்ரல் மாதம் அவர்கள் அவர்கள் வந்து கட்ட வேண்டும் இந்த வரியை வந்து மூன்று மாதங்கள் கழித்து கட்டலாம் என்று அரசாங்கம் தற்போது இதையும் வந்து தள்ளி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே ஜூலை மாதத்தில் கூட நீங்கள் கட்டலாம் அவை இந்த மாதம் வந்து டிக்ளாரை தேவையாக டிக்ளாரை வந்த மதிப்பு கூட்டு வரி டிக்ளாரை பண்ணும்போது இந்த தே தெளிவுக்கான இதை வந்து செய்யாமல் மூன்று மாதம் கழிச்சு செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது இது பொதுவாக அவங்களுடைய பொத்தாவுக்கு அவருக்கு இந்த விஷயம் தெரியும் அடுத்ததாக ஒருவர் வந்து இந்த ப்ரீம் கொரோனா என்ற அந்த அதாவது இந்த கொரோனா காலத்தில் வந்து வேலைக்கு செல்பவர்களுக்கு ஆயிரம் யூரோ ப்ரீம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அரசாங்கம் வந்து ஒரு ஆலோசனை அறிவிப்பு செய்திருந்தார்கள் இவர் வந்து ஒரு புலாஞ்சரில் வேலை செய்யறதாகவும் தான் தனக்கு வந்து அது கொடுக்கப்படுமா என்று அவர் கேட்டிருந்தார் இந்த இந்த ப்ரீம் இந்த மீலியோகோ ஆயிரம் யூரோ இது வந்து ரெண்டாயிரம் யூரோ வரையில் கூட கொடுக்கலாம் என்று அரசாங்கம் வந்து அறிவித்திருக்கிறார்கள் இது வந்து ஒரு ஒரு அறிவிப்பு இது வந்து அரசாங்கம் சொல்கின்ற ஒரு ஆலோசனை ஒரு வேண்டுகோள் அப்படிதான் இது வந்து ஒரு சட்டம் கிடையாது இந்த அறிவிப்பு வந்த பிறகு ஓஷோ போன்ற நிறுவனங்கள் இந்த கடைகள் வந்து சுத்த அவங்களாம் வந்து ஆயிரம் யூரோ கொடுப்பதற்குன்னு நாங்கள் எங்களிடம் வேலை செய்கிற அனைவருக்குமே கொடுக்கின்றோம் என்று அவர்கள் அறிவித்திருந்தார்கள் ஆனால் இப்போ இவர் வேலை செய்கிற புலாஞ்சரி அது போன்ற சிறு நிறுவனங்களில் அந்த முதலாளிக்கு கொடுக்கின்ற பொருளாதார சூழல் இருக்குமா என்று தெரியவில்லை ஏனென்றால் இது வந்து ஒரு சட்டம் கிடையாது இது வந்து ஒரு ஆலோசனை ஒரு ஒரு வேண்டுகோள் அரசாங்கம் வந்து அவங்கள இது போன்ற இந்த கொரோனா காலத்திலே வேலைக்கு வருபவர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றுக்காக அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு இதுதான் ஆகவே அது வந்து உங்களுடைய முதலாளி தான் அதை முடிவெடுக்க வேண்டும் நீங்கள் வந்து இது சட்டம் பெரியாது என்றதால் அவருடைய முடிவு தான் இதனுடைய வந்து இதனுடைய கடைசி முடிவு அடுத்த தகவலாக சிலர் வந்து இணையதளங்களில் இந்த மாஸ்க்கு கைக்கு பயன்படுத்த அந்த ஜெல் ஈதோ அல்கோலிக்கின்ற அந்த ஜெல் இதெல்லாம் வந்து இணையதளங்களில் ஆர்டர் பண்ணி குமான் பண்ணி வாங்குவதற்காக முயற்சி செய்கின்றார்கள் இது போன்று தயவு செய்து செய்யாதீர்கள் ஏனென்றால் இந்த மாஸ்குகள் இந்த ஜெல்கள் போன்றவைக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்கிறதா டிமாண்ட் இருக்கிறதாக இருப்பதால் நிறைய பொய்யான நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்பட்டு இணையதளத்தில் பெரிய அளவில் வந்து விளம்பரங்கள் செய்யப்படுகின்றது ஆகவே அந்த 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 முறையில் நீங்கள் வாங்கினால் ஒன்று உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த அந்த பொருள் வந்து வந்து சேராது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் அவர்கள் அனுப்புகிற பொருட்கள் வந்து பொய்யான அதை என்ன சொல்வது ஃபோப்போதி தரமில்லாத பொருளாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது அது முக்கியமாக அந்த ஜெல் போன்ற பொருட்கள் வந்து நீங்கள் கையிலேயே போட்டு அதை வந்து நன்றாக வந்து தே இது பண்ண வேண்டும் அப்போ தான் வந்து அது ஜெல்லுடைய எஃபிகாசி அது அப்படி செய்யும்போது உங்கள் கையில் வந்து அலர்ஜிகள் வர வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆகவே இந்த மாதிரி பொருட்களை வந்து நீங்கள் இணையதளம் மூலமாக கொமான் பண்ணி வாங்க வேண்டாம் விரைவிலே இந்த ஜெல்லுக்கு வந்து இப்போ தட்டுப்பாடு கொஞ்சம் குறைஞ்சு வருது ஜெல் ஈதோல் அல்கோலிக்கு வந்து தட்டுப்பாடு கொஞ்சம் குறைந்து வருகின்றது ஃபார்மாசிகளில் நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் ஃபார்மாசிகளில் கிடைக்கும் அதே போல் மாஸ்க்குகள் கூட தற்காப்பிற்கு நீங்கள் வந்து வீட்டிலே வீட்டிலே வந்து நீங்கள் தைத்து முடிந்தால் தைத்து நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் அல்லது வரும் காலத்தில் இது ஃபார்மாசிகள் மூலமாக அரசாங்கமே மக்களுக்கு கொடுப்பதற்கு இலவசமாகவோ அல்லது ஒரு சிறு விலைக்கு கொடுப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கின்றது அடுத்த கடைசி தகவலாக இந்த கோஃபின் மோ காலகட்டத்தில் வெளியில் போகும்போது அந்த அத்தசாஸ்யம் வந்து அத்தசாஸ்யம் வந்து டிப்ளாஸ் மோதல் அதாவது வந்து அந்த படிவத்தை அனுமதி படிவத்தை நம்ம நிரப்பி தான் கொண்டு போகணும் இருந்தாலும் அதில் வந்து இப்போ இங்கே கொடுத்த இங்கே கொண்டு எழுதியிருக்கிற முகவரியும் உங்களுடைய வதிவிடாட்டையில் இருக்கிற முகவரியும் வித்தியாசம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து போகும்பொழுது உங்களுடைய ஏதேஎஃப் அதாவது என்ன சொல்கிற எலக்ட்ரிசிட்டி ஏதாவது ஒரு ஃபக்ச்சூரை வந்து நீங்கள் கொண்டு போங்க அதாவது எந்த முகவரியில் நீங்கள் இருக்கிறீங்களோ அதை நிரூபிப்பிக்காது ஏனென்றால் நீங்கள் வந்து ஒரு புதிதாக ஒரு வீட்டுக்கு இடம் மாறி வந்திருப்பீங்க புதிதாக ஆனால் உங்களுடைய அந்த கேர்த்து ரெசிதம் பத்து வருஷ காடோ அல்லது உங்களுடைய கேர்த்து தந்தித்தி எதுலேயும் வந்து நீங்கள் முகவரியை வந்து அதுக்குள்ளே மாற்றிருக்க மாட்டீங்க அப்போ நீங்கள் புதிதான இடத்துல அந்த வீடு மாறி வந்த இடத்துல நீங்கள் புழுங்கும் பொழுது வெளியில் பார்வை இது எங்கேயாவது புலாஞ்சரிக்கோ இல்லை ஃபார்மாசிக்கோ இல்லை கடைக்கு போகும்போது அவர்கள் வந்து உங்களுடைய அந்த அடையாள அட்டை இதில் வந்து விசா அந்த அதில் வந்து முகவரி பழைய முகவரி இருக்கும் அது தூரமான இடத்தில் இருந்தால் அவர்கள் வந்து சொல்லுவார்கள் நீங்கள் ஏன் அவ்வளோ தூரத்தில் வந்து இங்கே வந்து வந்து வர வேண்டிய அவசியம் என்ன என்று கேட்டு உங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படவும் வாய்ப்பு இருக்குது அது போன்று நடந்திருக்கின்றது ஆகவே இதையும் வந்து நீங்கள் கவனத்திலே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் மற்றபடி இந்த இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு